హాయ్ వెల్కమ్ టు జెర్సీస్ ఇంజనీర్స్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ మెషీన్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డిజైన్ కన్సిడరేషన్స్ సో అంటే అసలు రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి మనం మెషిన్ ఎలిమెంట్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఏమి ఏమి జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి అనే విషయం దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిజైన్ కన్సిడరేషన్ ఫస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ గురించి మాట్లాడదాం కాబట్టి ఈ మెషిన్ పార్ట్స్ని మనం ఏంటి స్ట్రెంగ్త్ అంటే డైరెక్ట్ టెన్సైల్ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండికలగాల కంప్రెస్ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు కంప్రెస్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలా అలాగ మనం ఎందుకు అంటే వీ హ్యావ్ నో అన్ దట్ ఈస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఫ్రాక్చర్ అయ్యే అవకాశం రెండోది ఈల్డింగ్ అవ్వటం సో అన్నెసరిగా సైజెస్ పెంచుకోవటం ఇలాంటివి కాకుండా ఉండాలంటే స్ట్రెంగ్త్ గురించి పూర్తిగా డిజైన్లో మనం ఒక రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఏం చేయాలి మనం షీర్ స్ట్రెంగ్త్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఆర్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఆర్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అట్లాగే అల్టిమేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడొచ్చు అలాగే ఈల్డ్ పాయింట్ చూడొచ్చు అల్టిమేట్ పాయింట్ చూడొచ్చు ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేసి మనం ఫ్రాక్చర్ కాకుండా లేదా సాగిపోకుండా సాగిపోయినా కూడా మనం అంటే స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కరువులో ఈల్డ్ పాయింట్ చేరిన ఫెయిల్ అయినట్టే డిజైన్లో సో వీ షుడ్ నాట్ రీచ్ ఈల్డ్ ఆర్ అల్టిమేట్ అది ఒకటి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గాడ్ మై పాయింట్ కాబట్టి అది దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫస్ట్ కన్సిడరేషన్ దట్ ఈస్ స్ట్రెంగ్త్ నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్ రిజిడిటీ సో యూ మస్ట్ హావ్ హర్డ్ అబౌట్ రిజిడిటీ మనకి ఈ రిజిడిటీలో టార్షనల్ రిజిడిటీ ఒకటి అట్లాగే ఫ్లెక్చురల్ రిజిడిటీ ఒకటి అంటే ఈఐ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితేనేమో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లెక్చురల్ రిజిడిటీ జీజే దట్ ఈస్ అయినట్లయితే అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అండ్ పోలార్ మాడ్యులస్ పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా సో దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్లెక్చురల్ రిజిడిటీ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ టార్షనల్ రిజిడిటీ సో దట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ బెండింగ్ ఈక్వేషన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సో టార్షన్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఇది మనం రొటేషన్కి ఇచ్చినప్పుడు అది రొటేషన్ రిజిడిటీ కనుక లేనట్లయితే మనకి ఈ పవర్ అనేది ఇన్ రొటేషన్ మనకి పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి మనం రిజిడిటీ చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి అంటే ఏంటి అర్థం ఒక కాంపొనెంట్ని మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ బేసిస్లో మనం చేయాలి అట్లాగే రిజిడ్ బేసిస్లో చేయాలి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ థింగ్ m by i is equal to e by r is equal to sigma b by y kada so ee rendu maatladthe nemo that is called uh, rigidity or stiffness you can also use the word stiffness kabatti ee rendu maatladthe idi stiffness idi plus idi ee rendu maatladthe we call it as strength base kabatti idi ఇది బెండింగ్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం మరి మామూలుగా అయితే టాషన్ ప్రకారంగా టీ బై జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టౌ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ తేటా బై ఎల్ సో ఇది టాషనల్ రిజిడిటీ దట్ ఈస్ ఈ రెండు కానీ మాట్లాడినట్లయితే ఈ రెండు కానీ మాట్లాడినట్లయితే స్ట్రెంగ్త్ బేసిస్ అని అర్థం కాబట్టి మనకి స్ట్రెంగ్త్ రిజిడిటీ కంపల్సరిగా మన ఆ పార్ట్ యొక్క ఫంక్షన్ పాడవకుండా ఆ రదర్వైజ్ ఫంక్షనాలిటీ పాడవకుండా ఉండాలంటే మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ మ్యాక్సిమం ట్విస్ట్ ఇవేవి ఎక్కువగా జరగకుండా ఉండాలి అవి ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే మనకి రిజిడిటీ తగ్గిపోద్ది యూ మెట్ హ వర్డ్ ఇన్ బెండింగ్ దట్ ఈస్ డిఫ్లెక్షన్ అట్లాగే యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ ఇన్ షాఫ్ట్స్ సో ఇవి దట్ ఎఫెక్ట్స్ ది రిజిడిటీ డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే దట్ టాషనల్ రిజిడిటీ ఆర్ యాక్చువల్ రిజిడిటీ ఏదైనా కానీ సో అవి మనకి ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఉండాలంటే సో ఎక్కువగా ఆ మెటీరియల్ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ ఎంత ఆ మెటీరియల్కి రిజిడిటీ ఎంత అనే విషయం ఆర్ అదర్వైజ్ ఐ కాల్ దట్ యాజ్ స్టిఫ్నెస్ స్టిఫ్నెస్ అనే పదం ఏమో 
లేటరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఇక్కడ ఉందా చూడండి లేటరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దిస్ ఈజ్ టాస్నల్ దీన్ని సింపుల్లీ రిజ్ డిటీస్ అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈజ్ వేర్ రెసిస్టెన్స్ ఇది మెయిన్ ప్రాబ్లం మనకి మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కి మన మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎవరు అంటే వేర్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి ఇది ఈ వేర్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటి ఫ్రిక్షన్ వల్ల జరుగుతుంది కాబట్టి సరైన మెయింటెనెన్స్ లేనప్పుడు అట్లాగే కరోజు వేరు ఉండి ఉంటుంది పిట్టింగ్స్ గుంటలు గుంటలుగా తయారవుతాయి సో ఇవి మనం మనం ప్రివెంట్ చేసేటట్టుగా మనం ఆ టాలరెన్సెస్లో కూడా మనం కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలి సో దాట్ దట్ డూబ్రికెంట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ద సర్ఫేసెస్ అట్లాగే ఈ వేర్ రెసిస్టెన్స్ పెరగాలి అంటే మనం హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళవలసి వస్తుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్ఫేస్ ఆర్డనింగ్ సర్ఫేస్ ఆర్డనింగ్ కనుక కావాల్సినంత కనుక లేనట్లయితే వేర్ అనేది పెరిగిపోద్ది అట్లాగే టీర్ అనేది పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి సో వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ మేటింగ్ బిట్వీన్ పార్ట్స్ ఉన్నట్లయితే వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వేర్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో డిజైన్ ఫర్ లూబ్రికేషన్ ఇఫ్ నీడెడ్ కంటిన్యూస్ లూబ్రికేషన్ ఓకే సో దట్ ఈస్ అనదర్ టాపిక్ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ వైల్ యు ఆర్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ మెషిన్ ఎలిమెంట్స్ so next to minimum dimensions and minimum weight ante manaku sadhyamaina varaku takku weight undali atlage takku sizes lo undali ante adi teesukelli manu avakasam entante takku weight undante takku sizes unte takku weight vache avakasalu untai ante you have to look after this materials anamata evi manaki avasaram weight ela takkisali anamata so weight takkichadam valla manaki మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలిసే ఉంటుంది సో దానికి మెటీరియల్ కాస్ట్ పెరు తగ్గుద్ది టెన్ కే టెన్ కేజీ మెటీరియల్ కావాలనుకుంటే ఫైవ్ సిక్స్ అన్న అనుకో ఫోర్ కిలో తగ్గినట్టే కదా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఐ మస్ట్ బీ స్ట్రాంగ్ అంటే వీ షుడ్ నాట్ సాక్రిఫైస్ స్ట్రాంగ్నెస్ కానీ రిజిడ్నెస్ కానీ వేర్ రెసిస్టెన్స్ కానీ వీటిని మెయింటైన్ చేస్తూ వీటిని మెయింటైన్ చేస్తూ మనం రెడ్యూస్ చేయగలగాలి అందుకని మనం ఇన్నో ఇన్నోవేటివ్ వేలో డిజైన్ చేయాల్సి వస్తుంది సో స్ట్రెంగ్త్ అని కానీ రిజిడ్నెస్ కానీ వేర్ వేర్ రెసిస్టెన్స్ కానీ ఏది తగ్గకూడదు తగ్గకుండా మనం ఈ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఆన్ మెటీరియల్స్ మనం మెటీరియల్ కొత్త కొత్త మెటీరియల్ ఏమి మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి ఈ వెండర్ షిప్ కూడా డెవలప్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మినిమం డైమెన్షన్స్ అండ్ వెయిట్ రెండోది మ్యానుఫ్యాక్చర్ అబిలిటీ అంటే ఎబిలిటీ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ అట్ ద ఈజ్ విత్ వీ కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ది అండ్ అసెంబుల్ కొన్నిట్లో ఏంటంటే మనం విడివిడిగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం అయితే అసెంబుల్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ మనం కొంచెం రీడిజైన్ చేసి డైమెన్షన్స్ మారుస్తాం ద షేప్ ఆఫ్ ది అండ్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ది పార్ట్ షుడ్ బి selected in such a way that it can be produced with minimum labor cost so design ayipoyin tarvata ik manufacture chesedam ani kaadu aa facility idi manufacture cheyagalama manakunna facilities tho ardhayinda so manakunna facility ni marchina material ni marchina oka 3 hours lo oka sartu oka roju 24 hours kuda patte avakasam untadu oka chinna item సో దాన్ని మనం రిడ్యూస్ చేయగలిగితే ఫోర్ అవర్స్కి వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ది ప్రొడక్టివిటీ ఆల్సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అబిలిటీ అండ్ ది ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ సేఫ్టీ చెప్ప యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్ నేను చెప్పినట్టుగా ఈ షేప్ అండ్ డైమెన్షన్స్ కూడా ఒక్కోసారి మనం యాక్చువల్గా మీరు కపులింగ్స్లో చూసి ఉంటారు ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్లాంజ్ కపులింగ్ మామూలు కపులింగ్ సో ఇది మామూలు కపిలింగ్ అంటే నేను పైన చూపిస్తున్నాను సో ఇది బోల్ట్ ఇలాగే సో ఇలా బోల్ట్ కనుక మనం వేయగలిగితే ఓకే సో ఇది మనకి తిరుగుతూ ఉంటుంది కపిలింగ్ అర్థమవుతుందండి మీకు చెప్పేది 
సో ఇది తిరిగినప్పుడు ఇక్కడ షియర్ గురి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు కట్ అయిపోయింది అనుకోండి ఈ కట్ అయిపోతే ఇది లేచి దగ్గరలో ఉన్న ఆపరేటర్ని డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అందుకోసం మనం ఏం చేసాం మనం ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్లాంజ్ కపులింగ్ అని మొదలు పెట్టామంటే సో మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి సో ఈ ప్రొటెక్టెడ్ వల్ల ఏంటి ఒకవేళ బోల్ట్ కట్ అయిపోయినా ఓకేనా సో అది ఆపరేటర్ని చెయ్యి ఏమి చెయ్యి కాబట్టి మెయిన్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ వర్కింగ్ నియర్ బై ద మెషిన్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ సేఫ్ మోడ్ కాబట్టి సేఫ్లో ఉండేటట్టుగా మనం ఆ సేఫ్టీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీకు తర్వాత క్రైటీరియా ఏదైనా కానీ వన్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఆపరేటింగ్ దిస్ మెషిన్ ఆర్ పార్ట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ సేఫ్ ఓకే అట్లాగే మనం నెక్స్ట్ కన్ఫార్మెన్స్ టు స్టాండర్డ్స్ ఈ కన్ఫార్మెన్స్ టు స్టాండర్డ్స్ అంటే అర్థం అనుకుంటాం మీరు ఒకదానికి హోల్ వేసారు అనుకుందాం ఈ హోల్లో ఈ బోల్ట్ పెట్టాం అనుకున్నాం సపోజ్ ఎం సిక్స్టీన్ బోల్ట్ పెట్టాం ఈ ఎం సిక్స్టీన్ బోల్ట్ అది ఇంటర్నేషనల్ ఒకవేళ బోల్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయితే మీ బోల్ట్ పెట్టుకో వేరే బోల్ట్ కొనుక్కొచ్చి పెట్టుకోగలరు అలా కాకుండా ఇదే వింత వింత కనుక మనం పెట్టామనుకోండి ఒక ఒక స్టాండర్డ్ లేకుండా ఎం సిక్స్టీన్ అంటే అర్థం ఏంటి నామినల్ డయామీటర్ ఎంత కోర్ డయామీటర్ ఎంత ఇలా మనం ఆలోచించి చేయాలి అది స్టాండర్డ్గా ఉందనుకోండి యూ కెన్ రీప్లేస్ సింప్లీ అట్లా అందుకనే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఉండేటట్టుగా మనం చేసినట్లయితే మెటీరియల్ కానీ గ్రేడ్ కానీ డైమెన్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తో ఉండాలి దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంటర్చేంజబిలిటీ ఆ ఇంటర్చేంజబిలిటీ ఉన్నట్లయితే మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు నీ ఓన్గా అయితే మొనోపోలి అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిలయబిలిటీ రిలయబిలిటీ అంటే ఏంటి అర్థం ఒక వస్తువు మనం తయారు చేస్తే ఒక మెషిన్ మనం తయారు చేస్తే అది రోజుకి ఇన్ని గంటలు చొప్పున ఎన్ని సంవత్సరాలు పనిచేయగలదు అది రిలయబిలిటీ అది కరెక్ట్గా మనం చెక్ చేసినట్టుగా అంటే మనం హండ్రెడ్ అంటే టెన్ ఇయర్స్ అని అన్నాం అనుకోండి వితౌట్ ఎనీ అంటే విత్ ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ విత్ ఇన్ స్టిపులేటెడ్ పీరియడ్ టెన్ ఇయర్స్ కనుక వచ్చింది అనుకోండి పని చేస్తుండాల అర్థమైందా అంటే ఇది ఎఫిషియన్సీ హండ్రెడ్ ఉంటే ఆ ఎఫిషియన్సీ ఆ టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఉన్నట్లయితే ద రిలబిలిటీ ఆఫ్ ద మెషిన్ ఈస్ మోర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ లైక్ దాట్ కాబట్టి రిలబిలిటీ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ప్రాబబిలిటీ దాట్ ఏ మెషిన్ పార్ట్ విల్ పెర్ఫార్మ్ ఇట్స్ ఇంటెండెడ్ ఫంక్షన్స్ దానికి అసైన్ చేసిన ఫంక్షన్స్ అండర్ డిజైర్డ్ ఆపరేటర్ కండిషన్స్ ఓవర్ ఏ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి మనం మోటార్ వెహికల్ ఏదైనా కానీ ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఇద్దరు వెళ్ళినట్లయితే ఇంత పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇవ్వగలదు ఇంత మైలేజ్ ఇవ్వగలదు ఆ మాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిలయబిలిటీ కానీ మనం ఈ రిలయబిలిటీ అనేది మనం ఎక్కువగా జనాలు పట్టించుకోరు కానీ కొన్నిట్లో ఉండే ఇదివరకు కొన్ని కొన్ని కంపెనీలు తయారు చేస్తే అది పాడవదు కళ్ళు మూసుకొని పని చేసుకోవచ్చు సో దాట్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ రిలయబిలిటీ నెక్స్ట్ మెయింటైనబిలిటీ మెయింటైనబిలిటీ అంటే ఏంటి మెషిన్ షుడ్ బి మెయింటైనబుల్ విత్ ఈజ్ ఏంటే ఒకవేళ పాడైంది అనుకోండి అది ఈజీగా తీసేయాలా అది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట అసెంబ్లీలో మనం ఏది పెడితే అది చేయకూడదు ఎన్ని పార్ట్స్ పెట్టినా ఇంతవరకే బేరింగే పోయింది మొత్త మెషిన్ అంతా ఇప్పాలి అది కష్టం అలా కాకుండా ఎక్కడికక్కడ మెయింటైన్ చేయగలిగేటు ఏ పాటుకు ఆ పాటు మనం అసెంబుల్ చేయగలగాలంటే మొత్తం పాటలు ఇప్పాలి అంటే పాసిబుల్ కాదు ఆ మెయింటైనబిలిటీ చేసేటట్టుగా ఆయిల్ ఒకవేళ లూబ్రికేషన్ ఇవ్వాలి ఆ లూబ్రికేషన్కి ప్రొవిజన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఆ మెయింటైనబిలిటీ మనం మనం కేర్ తీసుకోవాలి వైల్డ్ డిజైన్ అట్లాగే ఇది మినిమం లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్ అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలకి ఇది హ్యాపీగా పనిచేస్తే మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ అన్న అనుకోండి మధ్యలో మనం ఏం చేయడానికి లేదు అక్కర్లేదు అని అర్థం సో దాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మినిమం లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్ అనమాట అంటే అర్థమైందా అంటే వీడు ఫస్ట్ మెషిన్ కొన్నాడు అది ఓ పదివేలు సంవత్సరానికి ఐదు వందలు అట్లా ఒక పదివేళ్ళు ఉందనుకోండి పది ఐదు వందలు అండ్ ఈ పదివేలు ప్లస్ ఐదు వేలు పదిహేను వేల రూపాయలు 
మనకి పెడతాడు అది చెప్పినట్టు ఉండాలి అంటే ఈ లైఫ్ స్పాన్ అంతా కూడా వర్క్ చేయాలి కాబట్టి ఇవన్నీ ఈ లైఫ్ స్కైల్ లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి నువ్వు మెయింటైన్ చేయకపోతే రాదు ఇది పోద్ది ఆ రిలయబిలిటీ రీచ్ అవుతావా పోద్ది స్ట్రెంగ్త్ సరిగ్గా లేదా పోద్ది ఇన్ఎఫిషియంట్ మెటీరియల్ ఇన్ నాట్ సూటబుల్ మెటీరియల్ కానీ పెట్టావు అనుకోండి యూ కెనాట్ రీచ్ దిస్ లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్ కాబట్టి ఇవి కాక మళ్ళీ కొన్ని ఉన్నాయి మనకి ఎర్గానిక్స్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ కూడా సో ఐ హ్యావ్ నేను మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ వన్ ఓకే సబ్స్క్రైబ్ ఇఫ్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఆల్సో ప్రెస్ ది బెల్ బటన్ థ్యాంక్ యూ